தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல நாம எதை பற்றி பார்க்க போறோம் அப்படினா மத்திய அரசு இந்தியாவை இந்து நாடாக அறிவிப்பதற்காக எந்த மாதிரியான திட்டங்களை வகுத்துள்ளது என்பதை பற்றி தான் இந்த பதிவுல நாம பார்க்க போறோம் இந்த பதிவை பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க சரி வாங்க பதிவுக்குள்ள போகலாம் நான் போன வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் இந்தியாவை எதற்காக இந்து நாடாக மாற்ற வேண்டும் இந்தியாவில் இந்துக்களின் அவலநிலை என்ன இந்துக்கள் எந்த அளவிற்கு கொடுமையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க உள்ளிட்ட பல தகவல்களை நான் போன வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் இந்த வீடியோல இந்தியாவை இந்து நாடாக மாற்றுவதற்காக மத்திய அரசு எந்த மாதிரியான திட்டங்களை வகுத்துள்ளது என்பதை பற்றி தான் சொல்ல போறேன் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து இந்தியாவில் பல சட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க யாராலையும் மீட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த காஷ்மீரை மீட்டு இந்தியாவோட இணைச்சிருக்காங்க யாராலையும் தீர்க்க முடியாத ராமர் கோவில் பிரச்சனையை தீர்த்து வச்சு அந்த இடத்துல தற்பொழுது ராமர் கோவில் கட்ட போறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் உள்ளிட்ட பகுதிகளை யூனியன் பிரதேசங்களை அறிவிச்சு இந்தியாவோட இணைச்சு ஒரு மிகப்பெரிய சாதனைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் செஞ்சிருக்கிறாரு இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை எல்லாம் யாராலையும் தீர்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க உலக நாடுகளே பாத்தீங்கன்னா காஷ்மீர் விவகாரத்துல ஒதுங்கியே இருந்தாங்க காஷ்மீர் விவகாரத்துல கை வைக்க பயந்தாங்க ஆனா பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு காஷ்மீர் விவகாரத்துல கை வச்சு சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிருக்காங்க எந்த ஒரு சிறு பிரச்சனையும் இல்லாம சூப்பரா முடிச்சிருக்காங்க ஜம்மு காஷ்மீருக்கு ஆர்டிகல் முன்னூத்தி எழுபதை நீக்கிய போது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் இந்த முன்னூத்தி எழுபதை நீக்கினீங்கன்னா இந்தியாவில் பெரிய போராட்டம் வெடிக்கும் புரட்சி வெடிக்கும் இந்தியாவே தாங்காது உலகமே திரும்பி பார்க்க போகுது அப்படின்னு மத்திய அரசை ரொம்ப மிரட்டினாங்க ஆனா இந்த எதிர்கட்சிகள் எதுவுமே செய்யல எல்லாருமே டம்மி பீஸ் ஆயிட்டாங்க ஒருத்தரால கூட எதிர்த்து பேச முடியல எந்த ஒரு போராட்டமும் செய்ய முடியல அடுத்ததா ராமர் கோவில் விவகாரம் அயோத்தி விவகாரத்துல தலையிட்டு மத்திய அரசு அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வச்சாங்க அயோத்தியில இந்துக்களுக்கு ஆதரவா தீர்ப்பு வந்துச்சுன்னா இந்தியாவில போராட்டம் வெடிக்கும் புரட்சி வெடிக்கும் இந்தியா தாங்காது உலகமே தாங்காது அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் அந்த காஷ்மீர் விவகாரத்துல எப்படி அரசியல் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரியே எதிர்கட்சிகள் இந்த ராமர் கோவில் விவகாரத்திலையும் அரசியல் பண்ணாங்க ஆனா ஒரு சின்ன தவறு கூட நடக்காம சூப்பரா செஞ்சு முடிச்சுட்டாரு பிரதமர் மோடி மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா எதிர்கட்சிகள் வாய மூடிக்கிட்டு அடங்கி போயிட்டாங்க இந்த வீடியோ பாக்குற உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் யாரும் தொட முடியாத காஷ்மீர் விவகாரத்தை தொட்டு சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சுட்டாரு அதே மாதிரி ராமர் கோவில் விவகாரத்தையும் தொட்டு அங்க ராமர் கோவிலும் அயோத்தியில ராமர் கோவிலும் கட்ட போறாரு இவ்வளவு விஷயத்தை செஞ்சும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களோ எதிர்கட்சிகளோ பிரிவினைவாதிகளோ தேச துரோகிகளோ யாருமே பெரிய அளவுல போராட்டம் நடத்தவே இல்லை அவங்களால எதுவுமே செய்ய முடியல இதுதான் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு டவுட் மக்களுக்கு ஒரு டவுட் அந்த டவுட் வந்து நான் இப்ப கிளியர் பண்றேன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அப்படி என்னதான் ட்ரிக்க ஃபாலோ பண்ணாரு ஏன் வந்து எதிர்கட்சிகளால எதுவுமே செய்ய முடியல அவரை எதிர்த்து எதுவுமே செய்ய முடியல அந்த விஷயத்தை இப்ப நான் சொல்றேன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சட்டபூர்வமா தான் எல்லாத்தையுமே செய்கிறாரு முதல்ல அவர் செஞ்சது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்தது காஷ்மீர் விவகாரத்திலையும் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்தது ராமர் கோவில் விவகாரத்திலையும் சரி அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை திருத்தி எழுதியது அதாவது பாஜக ஆதரவு எம்பிக்கள் இருக்காங்களே இப்ப வந்து மெஜாரிட்டி எம்பிக்கள் பிஜேபி சப்போர்ட் இருக்காங்க இந்த எம்பிக்களை கொண்டு சட்டத்தை மாற்றி எழுதி அதை வந்து அந்த அதன் மூலமா காஷ்மீர் விவகாரத்தையும் ராமர் கோவில் விவகாரத்தையும் தீர்த்து வச்சிருக்காங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் பாத்தீங்கன்னா சட்ட ரீதியா பிரதமர் மோடி எல்லா விஷயத்தையும் அணுகிறாரு அதனாலதான் உலக நாடுகள் தலையிட்டும் அவங்களால எதுவும் செய்ய முடியல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகளும் வாய மூடிட்டு அமைதியா இருக்காங்க பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய செயல்பாடுகளும் திட்டங்களும் அவர் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் சட்ட ரீதியாக இருக்கும் அதனாலதான் நீதிமன்றமே வந்தாலும் பாஜக அரசு போட்ட திட்டங்களை எதுவுமே செய்ய முடியல இந்த விஷயத்துல இன்னொரு ட்ரிக்கையும் பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஃபாலோ பண்ணிருக்காரு இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகள் யாரெல்லாம் வந்து பிரிவினைவாதிகள் தேச துரோகிகள் இந்த மாதிரி அந்நிய கைகூலிகளுக்கு சப்போர்ட்டா பண்றாங்க இந்தியாவை உடைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க பிரிவினைவாதம் பேசுற அத்தனை கட்சிகளுடைய டேட்டாவையும் எடுத்து வச்சுட்டாரு யார் யாரு என்னென்ன தப்பு பண்ணிருக்காங்க எல்லா தப்பையும் கலெக்ட் பண்ணி எல்லா டீடைல் அது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி அதற்கான ஆதாரங்களை மத்திய அரசு தன்னோட கையில வச்சுக்கிட்டாங்க எந்தெந்த கட்சிக்காரங்க எந்த பிரிவினைவாதிகள் என்னென்ன தப்பு பண்ணிருக்காங்களோ
இதே போலதான் சட்ட ரீதியாக குடியுரிமை திருத்த சட்ட மசோதாவை கொண்டு வந்திருக்காங்க பாராளுமன்றத்துல பெரும்பான்மை எம்பிக்களோட ஆதரவோட சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டது எக்காரணத்தை கொண்டும் இந்த சிஏஏ சட்டத்தை திரும்ப பெற முடியாது அப்படின்னு மத்திய அரசு தெளிவா சொல்லிட்டாங்க இந்த சிஏஏ சட்டத்தை இந்தியாவில் எப்படி மத்திய அரசு நடைமுறைப்படுத்த போறாங்க அப்படின்னா ஐரோப்பிய யூனியன்ல இருந்து சமீபத்தில் பிரிட்டன் வெளியேறினாங்க இவங்க எப்படி ஐரோப்பிய யூனியன்ல இருந்து வெளியேறினாங்க அப்படின்னா பிரிட்டன்ல ஒரு பொது வாக்கெடுப்பு ஒன்று அந்த பிரிட்டன் கவர்மெண்ட் நடத்தினாங்க ஐரோப்பிய யூனியன்ல பிரிட்டன் இருக்கணுமா இல்ல ஐரோப்பிய யூனியன்ல இருந்து வெளியேறணுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தினாங்க அதுல மெஜாரிட்டி மக்கள் நூத்துக்கு தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் பிரிட்டன் வந்து ஐரோப்பிய யூனியன்ல இருந்து வெளியேறணும் அப்படின்னு சொல்லி வாக்களிச்சாங்க இதனால மக்களோட தீர்ப்பை ஏற்று பிரிட்டன் கவர்மெண்ட் ஆனது ஐரோப்பிய யூனியன்ல இருந்து வெளியேறினாங்க இதனால ஐரோப்பிய யூனியனால பிரிட்டன் கவர்மெண்ட்டை எதுவுமே செய்ய முடியல ஏன் ஐநா சபையாலே எதுவும் செய்ய முடியல உலக நாடுகள் எல்லாருமே வாய மூடிக்கிட்டாங்க ஸோ இதே ஸ்ட்ராட்டஜியை தான் தற்பொழுது இந்தியாவில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் கொண்டு வர போறாரு இந்தியாவில் ஒரு பொது வாக்கெடுப்பு ஒன்று நடத்த போறாரு இந்த பொது வாக்கெடுப்பில் என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்தியா வந்து தற்பொழுது மதசார்பற்ற நாடாக இருக்கிறது இந்தியா மதசார்பற்ற நாடாக இருக்க வேண்டுமா அல்லது இந்து நாடாக மாற வேண்டுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொது வாக்கெடுப்பு நடத்துவாங்க இதுல பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா இந்தியால கண்டிப்பா இந்து நாடாக மாற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிதான் வாக்கெடுப்பு நடத்துவாங்க இந்த வாக்கெடுப்பின் மூலமாக இந்தியாவை இந்து நாடாக மாற்ற பிரதமர் மோடி அவர்கள் தற்பொழுது முயற்சி செய்து வருகிறார் கூடிய விரைவில் இந்த பொது வாக்கெடுப்பு இந்தியாவில் நடைபெறும் தற்பொழுது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுக்கான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை கூடிய விரைவில் மத்திய அரசு நடத்த போறாங்க இந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தி முடிச்சு அதுல ரிசல்ட்ல வந்து இந்துக்களுடைய சதவீதம் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஏற்கனவே பத்து சதவீதத்துக்கும் கீழே இந்துக்கள் குறைஞ்சிட்டாங்க தற்பொழுது இந்துக்களுடைய சதவீதம் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு சென்சஸ் படி இந்துக்களுடைய சதவீதம் எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு சதவீதம் தற்பொழுது இந்துக்களோட சதவீதம் கண்டிப்பா குறைஞ்சிருக்கும் ஏன்னா கடந்த பத்து ஆண்டுகள்ல நிறைய மத மாற்றம் நம்ம நாட்டுல நடந்திருக்கு அதனால இந்துக்களுடைய சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு மத்திய அரசு நினைக்கிறாங்க தற்பொழுது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு மக்கள் தொகையை கணக்கு எடுத்து இந்துக்கள் எத்தனை சதவீதம் இருக்காங்களோ அதற்கு ஏற்றார் போல சீக்கிரமா இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்ட மசோதாவை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு மத்திய அரசு முயற்சி பண்றாங்க இதனாலதான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பையும் சேர்த்து அதற்கு எதிராக போராடிட்டு இருக்காங்க மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி முஸ்லீம்கள் திமுக காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தற்பொழுது போராட்டம் நடத்திட்டு வராங்க ஏன்னா மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்திட்டாங்கன்னா இந்துக்களோட சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற உண்மை வெளியில வந்துடும் இதனால இந்தியாவில் உள்ள இந்துக்கள் உஷார் ஆயிடுவாங்க குறிப்பா மத்திய அரசு உஷார் ஆகி இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்ட மசோதாவை சீக்கிரமா கொண்டு வந்துருவாங்க கொண்டு வந்து இந்துக்களை ஒன்று சேர்த்துருவாங்க இந்தியாவை இந்து நட மாத்திருவாங்க இதனால மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு இங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்காங்க இதுல குறிப்பா இன்னொரு விஷயம் இருக்குங்க இந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தி முடிச்சு அந்த ரிசல்ட்ல பார்க்கும் போதுதான் இந்தியாவில் எத்தனை சதவீதம் முஸ்லீம்கள் அதிகமாக இருக்காங்க பூர்வீக முஸ்லீம்கள் எத்தனை பேர் வெளியிலிருந்து வந்த அகதிகள் எத்தனை பேர் உள்ளிட்ட தகவல்கள் எல்லாமே இந்த சென்சஸ்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி சென்சஸ் எடுக்க போறாங்க இல்லையா இந்த சென்சஸ்ல கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடும் ஸோ முஸ்லீம்கள் எத்தனை பேர் அகதிகள் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற தகவல் எல்லாம் இந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் தெரிய போகுது அதனால தான் இங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்காங்க பாஜக அரசு எதற்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு அதிரடி முடிவை எடுக்கிறாங்கன்னா இந்தியா வந்து மதசார்பற்ற நாடா இருக்கு இது வந்து இந்தியாவுக்கு பெருமை தான் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல ஆனா இந்தியா மதசார்பற்ற நாடாக இருந்தாலும் இந்தியாவில் இந்துக்கள் நிம்மதியாக வாழ முடியவில்லை இந்துக்களுக்கு ஏற்ற நாடாக இந்தியா இல்லை ஏன்னா இந்தியாவில் இந்து மத தலைவர்கள் நிறைய பேர் தினந்தோறும் படுகொலை செய்யப்படுறாங்க இந்துக்கள் மத மாற்றத்தால பெரிதளவுல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் போது தொண்ணூறு சதவீதத்திற்கும் மேல இருந்த இந்துக்களோட எண்ணிக்கை தற்பொழுது எண்பது சதவீதமாக குறைந்துள்ளது இந்த நிலைமை நீடிச்சதுனா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு இந்துக்களுடைய மக்கள் தொகை பாதிக்கு பாதி சரிஞ்சிடும் அதாவது ஐம்பது சதவீதம் வந்துருவாங்க கிறிஸ்டினும் முஸ்லீமும் பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீதம் வந்துருவாங்க கிறிஸ்டினும் முஸ்லீமும் ஒன்னு சேர்ந்து ஐம்பது சதவீதம் வந்துட்டாங்கன்னா இந்தியாவில் இந்துக்கள் வாழ முடியாது இந்துக்கள் நிறைய பேர் கொல்லப்படுவார்கள் ஸோ எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு இந்துக்களுடைய எதிர்காலத்தை கருத்
இதுல உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அதாவது மத்திய அரசு எதற்காக பொது வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் ஏன்னா மத்திய அரசு கிட்ட தான் இப்ப மெஜாரிட்டி எம்பிக்கள் இருக்காங்கல்ல கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட எம்பிக்கள் இருக்காங்க இந்த எம்பிக்களை வச்சு பாராளுமன்றத்துல சட்டம் நிறைவேற்றலாமே எதற்காக பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் மத்திய அரசு எதற்காக பொது வாக்கெடுப்பு நடத்துறாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து உணர வேண்டும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் உணர வேண்டும் இந்துக்கள் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்துக்கள் கிட்ட கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இப்போ காஷ்மீர்ல சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஆர்டிகல் முன்னூத்தி எழுபத நீக்கினாங்க ராமர் கோவில் பிரச்சனை எல்லாத்திலுமே வந்து மத்திய அரசு பாராளுமன்றம் மூலமா இந்த எம்பிக்கள் மூலமா சட்டம் நிறைவேற்றி கொண்டு வந்தாங்க ஆனா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சில இந்துக்கள் அதுவும் குறிப்பா தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா மத்திய அரசை குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பாதிக்கு பாதி இந்துக்கள் மத்திய அரசை குறை சொல்றாங்க நீங்க வந்து முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்பாவித்தனமா பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த நடுநிலை இந்துக்கள் எல்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு உண்மை என்னன்னு புரிய வைக்கணும் இன்னும் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் இந்துக்களோட நிலைமை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கணும் குறிப்பா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்களிடையே ஒற்றுமையை கொண்டு வர வேண்டும் ஏன்னா மாநிலங்களுக்கு இடையே நிறைய பிரச்சனைகள் அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் ஒன்னாவே இருக்க மாட்டாங்க குறிப்பா தென்னிந்தியாவில் தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திரா கேரளா சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அதற்காகத்தான் இந்த பொது வாக்கெடுப்பு நடத்துறாங்க இந்த பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தினாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இந்துக்களும் ஒன்று சேர்ந்து வாக்களிப்பாங்க அப்ப இந்தியாவில் ஒரு ஒற்றுமை வரும் இந்துக்களிடையே ஒரு ஒற்றுமை வரும் இதற்காக தான் மத்திய அரசு பொது வாக்கெடுப்பு நடத்துறாங்க தற்பொழுது மத்திய அரசு முதல் கட்டமாக தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டை நடத்த போறாங்க அதாவது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை நடத்த போறாங்க அதற்கு பிறகு பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வர போறாங்க அதற்கு பிறகு இந்தியாவில் பொது வாக்கெடுப்பை நடத்த போறாங்க இந்த பொது வாக்கெடுப்பின் மூலமாக இந்தியாவை இந்து நாடாக அறிவிக்க போறாங்க அதற்கு பிறகு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்கள் போலி போராளிகள் எதிர்கட்சிகள் யார் நினைச்சாலும் மத்திய அரசு எதுவும் செய்ய முடியாது அந்த சட்டத்தையும் எதுவும் செய்ய முடியாது இவ்வளவு ஏங்க உலகத்தில் அமெரிக்காவே நினைச்சாலும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஐநா சபையே இந்தியாவை எந்த ஒரு கேள்வியும் கேட்க முடியாது ஏன்னா நாம இந்தியாவில் பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தி மக்களோட தீர்ப்பை ஏற்றுக்க போறோம் சோ இப்படித்தான் நாம செய்ய போறோம் அதனால இந்த பொது வாக்கெடுப்பு கூடிய விரைவில் நடக்கும் அந்த வாக்கெடுப்பில் தயவு செய்து இந்துக்களாகிய நாம் இந்தியாவை இந்து நாடாக மாற்ற வேண்டும் என வாக்களிக்க வேண்டும் இந்தியாவில் உள்ள போலி போராளிகளே நல்லா கவனிங்க இதுவரைக்கும் நீங்க பார்த்தது சாம்பிள் தான் இனிமே தான் அதிரடிய பார்க்க போறீங்க இந்த தகவல் பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல தாராளமா பதிவு செய்யலாம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன